ஓம் அமிர்தேஸ்வரிய நமக இன்றைய நிகழ்ச்சியை அம்மாவின் தியான ஸ்லோகத்தோட மூணு தடவை ஓம்காரம் பிறகு அம்மாவின் தியான ஸ்லோகத்தோட தொடங்கலாம் ஸ்னிலோக்கினீவதி மந்தஸ்மிதுரீ ீஸ்வரி நம அறிமுகம் அவர் வந்து நம்ம அம்மாவை இருபத்தஞ்சு வருஷங்களா கொல்கத்தாவில இருந்து அவங்களை குருவா ஏத்துக்கிட்டு வழிபட்டு வராரு அப்ப வந்து அவரு ஐஏஎஸ் ஆபிசர் வெஸ்ட் பெங்கால் கேடர்ல இருந்தாரு அப்புறம் அவரோட கடைசி போஸ்டிங் செக்ரட்டரி டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆஸ் செக்ரட்டரி சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் அதுக்கப்புறமா அவர் ரிட்டையர் ஆன பிறகு ஸ்டேட் விஜிலன்ஸ் கமிஷனரா வெஸ்ட் பெங்கால்ல நாலு வருடம் பணியாற்றினாரு அதுக்கப்புறமா மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால அம்மாவின் ஆசைக்கு இணங்க அன்பிற்கு இணங்க அவர் சேர்மன் ஆஃப் அமிர்தா இன்ஸ்டிடியூஷனா பணி பதவி ஏற்றுக்கிட்டு பணியாற்றிட்டு வராரு தொடர்ந்து அம்மாவின் சேவையில தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டு மிக சிறப்பா சேவை புரிஞ்சுட்டு வராரு அவரை பத்தி அவர் சொல்லும் போதும் தன்னை ரொம்ப எளிமையாக தான் அறிமுகப்படுத்திக்க சொன்னாரு அதனால அவரோட விருப்பத்துக்கு நாங்களே நான் செய்யறோம் ரொம்ப யதார்த்தமான எளிமையான ஒரு பெரியவங்க ஸோ அவங்களோட அம்மாவோட சேர்ந்த அனுபவங்கள் ஆன்மீக அனுபவங்கள் அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு நிறைய தெரிஞ்சுக்க இருக்கோம் அந்த போடியம் இஸ் ஆல் யோர்ஸ் வணக்கம் வந்து நினைக்கிறேன் ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி பிரம்மச்சாரணி பவானி அவர்கள் போன் பண்ணி இத மாதிரி அவருடைய டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கூகுள் குரூப்ல எவ்ரி சண்டே மீட் பண்றாங்க ஒரு சத்சங்கம் நடத்துறாங்க 
அதுல நீங்க பங்கெடுத்துக்கணும் சுவாமிஜி ராமகிருஷ்ணானந்தபுரி வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ முதல்ல வந்து எனது மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் அன்பிற்கும் உரிய ராமகிருஷ்ணானந்தபுரி அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை நமஸ்காரத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த போன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னி வரைக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமா தொடர்பில் இருக்கிற பிரம்மச்சாரணி பவானி அவர்களுக்கும் நன்றியை நமஸ்காரத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு பிரிமினரி ரிமார்க்ஸ் என்னன்னா முதல்ல அவங்க சொன்ன போது இது என்ன இதுல பேசலாம் தமிழ்ல பேசலாமா இங்கிலீஷ்ல பேசலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அதுக்காக போன ஞாயிற்றுக்கிழமை நடந்த சத்சங்கத்தை நானும் பங்கெடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்ரீ அசோக் குமார் அவர்கள் மிகவும் எளிமையாகவும் தெளிவாகவும் அவருடைய அனுபவங்களை பத்தி தமிழ்ல சொன்னார் அங்க ரியாக்ட் பண்ணிற எல்லாருமே வந்து இன்டராக்ட் பண்ணினவங்க கூட எல்லாருமே தமிழ்ல பேசினாங்க சரி அப்பதான் நிம்மதி தமிழ்லயே பேசலாம் அப்படின்னு ஏன் இங்கிலீஷ்ல பேசக்கூடாதான்னு நீங்க கேட்கலாம் ஏன்னா அப்போ திரும்ப ஒரு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் பிரம்மச்சாரணி பவானிக்கு இது மாதிரி இது ப்ரீடாமினன்ட்லி தமிழ் குரூப்பா அப்படின்னு அவங்க ஆமா அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தேன் ஸோ இந்த தமிழ்ல பேசுறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல காலேஜ் எல்லாம் இருக்கும்போது போட்டிகள் எல்லாம் தமிழ்ல பேசி பங்கெடுத்துட்டு அனுபவம் அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ்ல சேர்ந்த பிறகு கல்கத்தா டெல்லி அப்படின்னு எவ்வளவோ பேச வாய்ப்புகள் கிடைத்தாலும் அது பெங்காலி ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இது மாதிரி பேசுற வாய்ப்புகளா இருந்தது இதுல தமிழ்ல பேசுற வாய்ப்புகள் அவ்வளவாக இல்லை அதனால இப்ப இங்க திரும்பி வந்த பிறகு தாய் மண்ணுக்கு நம்ம வேர்களை தேடி இங்க வந்த பிறகு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இப்ப சென்னையில இருக்கேன்னா தமிழ்ல பேசக்கூடிய எந்த வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அது ஒரு சந்தோஷத்தோட நான் வரவேற்கேன் சோ தமிழ்லயே பேசுறேன் இடையில இடையில கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வரலாம் என்ன இவ்வளோனா அப்படி தமிழ்லயே பேசாம இருந்தால வீட்டுல பேசுறோம் பட் தென் அந்த சின்ன வயசுல அந்த மேடையில பேசின பழக்கங்கள்லாம் அவ்வளவா விட்டு போனதுனால கிட்டத்தட்ட முப்பது முப்பது வருஷமா அதனால இடையில இடையில கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் வந்துடும் அதை பண்ணிக்கணும் ரெண்டாவது பிரிலிமினரி ரிமார்க் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபார்மேட்ட சத்சங் அப்படிங்கிறா இந்த சத்சங்கிறது ரெண்டு விதமான அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து அறிவில ஞானத்துல அனுபவத்துல கல்வியில மேலோங்கி இருக்கிற பெரியவர்கள் எஸ்பெஷலி மதம் சம்பந்தமா ஆன்மீக சம்பந்தமா ஏதாவது பேசுவா சொற்பொழிவு பண்ணுவா உபன்யாசம் பண்ணுவா அதை எல்லாரும் உட்காந்து கேட்பா அது ஒரு விதமான சத்சங்கம் இன்னொன்று வந்து லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஒரே மனநிலையில இருக்கக்கூடியவா அகெயின் ரிலீஜன் அண்ட் ஆன்மீகம் சம்பந்தமா உட்காந்து பேசுறது அது ஒரு விதமான சத்சங்கம் இது அதுலேயான ஒரு லீட் ஸ்பீக்கர் வேணும் அதுக்கப்புறம் கலந்துரையாடல் இருக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ரெண்டாவது சத்சங்கமா எடுத்துட்டு மெயின் விஷயத்துக்குள்ள போறேன் நான் வந்து பொதுவா இந்த டாபிக்கை பத்தி சொல்லும் போது அம்மா என் மை கரியர் அப்படின்னு எனக்கு கொடுத்தா நான் வந்து அம்மா என் மை லைஃப் அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணினேன் என்னுடைய வாழ்வில் அம்மா நான் பார்த்த அம்மா என் பார்வையில் அம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி சில கருத்துக்களை அவங்க முன்னாடி வைக்கலாம் என்னுடைய அனுபவங்கள் அம்மா கூட இதுல வந்து நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கு இந்த கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வருஷத்தை திரும்பி பார்க்கும்போது அலை அலையா எவ்வளவோ எண்ணங்கள் வருது ஆனா அதுல எதை சொல்றது எதை விடுறது கோர்வே அப்படி சொல்றதுங்கிறது ஒரு பெரிய டென்ஷன் இருக்கும் ஒரு வருமா எப்படி ஆரம்பிக்கிறது முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் முதல்னா இது அம்மாவை நான் முதல்ல பார்த்தது அம்மாவை நான் முதல்ல பார்த்தது வந்து கல்கட்டாவில் அம்மா நார்மலா கல்கட்டாக்கு மார்ச் மாசம் வருவா யூபி வழியா பீகார் வழியா இதே ஜார்க்கண்ட் வழியா வெஸ்ட் பெங்கால நுழைஞ்சு துர்காபூருக்கு வந்து கல்கட்டாவுக்கு வருவா நான் வந்த வருஷம் வந்து போன வருஷம் அம்மா பார்க்கறதுக்காண்டி தரிசனம் பண்ண வருஷம் வந்து அது எப்படி அமைஞ்சதுன்னா என்னுடைய மனைவி வந்து அம்மா இது மாதிரி கல்கட்டா இருக்காங்க தரிசனம் கொடுக்குறாங்க பப்ளிக் தரிசனம் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு இன்னொரு காவல் அதிகாரியுடைய மனைவி இவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்க போயிட்டு வந்திருக்காங்க அவங்க அனுபவத்தை வந்து ரொம்ப கிளாகிச்சா சொல்லியிருக்காங்க நீங்களும் போகணும் அப்படின்னு அப்ப என் மனைவி வந்து என்கிட்ட சொன்னா நம்ம போய் பார்க்கணும் 
இப்ப நான் சொன்ன நான் வரேன் ஒன்ன வந்து நான் அந்த அவருடைய பப்ளிக் தர்ஷன் நடக்கக்கூடிய ஹால் வரைக்கும் கூட்டின்னு போறோம் டிராப் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அவனை வந்து கூட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு தான் போனேன் நான் அதுல கலந்துக்கிற மாதிரி போல அந்த எண்ணத்தோட போல ஆனா வயசு அங்க டிராப் பண்ணிட்டு சரி இப்ப வெளியில எப்படியே டிராப் பண்ணிட்டு போனா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு உள்ள போய் அவங்கள சீட்ல உட்கார வச்சுட்டு நான் வெளியில வந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் இப்ப அம்மா வர சமயம் நீங்க வெளியில போக கூடாதுன்னு உட்காந்து வச்சுட்டான் சோ அப்போ சரி உட்கார்ந்தேனா கொஞ்ச நேரத்துலயே அம்மா வந்துட்டாங்க அம்மா வர அழகு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இந்த மாதிரி தர்ஷன சமயத்துல வந்து அதுவே ஒரு ஆகர்ஷணமா அமைஞ்சது சரி இங்க உட்காந்து பாக்கலாம் என்ன நடக்கும் முதல்ல நினைச்சா சரி அம்மா வந்து இப்படி மேடைக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியில போயிடலாம் சரி அம்மா வரத பார்த்த உடனே உட்காரலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி வந்து இந்த விழா இந்த தர்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கறது அம்மாவுடைய கூட்டம் எப்படி நடக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் அம்மாவுடைய சொற்பொழிவு பிரவச்சன் பஜன் மெடிடேஷன் எல்லாம் முடிஞ்சு தர்ஷன் ஆரம்பிக்க போறது பெண்கள் கியூல என் மனைவி நிக்கிறா நான் வந்து ஆண்கள் கியூல போனேன் என் மனைவி போன கியூல அவங்க சீக்கிரம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க அம்மா கிட்ட நான் தூரத்துல இருந்து பாக்குறேன் அப்போ அம்மா வந்து அவங்கள வந்து மேடையில உட்கார சொல்லிட்டாங்க ஆஹ் என்னடா இது நம்ம சீக்கிரம் போகணும்னு வந்தோம் முதல்ல அவங்கள விட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பிக்கப் பண்ணலாம்னு நினைச்சோம் இப்ப என்னடா அம்மா உட்கார சொல்லிட்டாங்க எவ்வளவு நேரம் ஆக போது தெரியல வீட்டுக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு நான் போனேன் அம்மா கிட்ட போன உடனே அம்மா என்ன பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சாங்க என்ன பண்ற எல்லாம் நான் சொன்ன உடனே வந்து என்னையும் உட்கார சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மனத்தை சேர்த்தவங்க யாரோ அம்மா சொல்லி அம்மாவுடைய ஆசையோட அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு புஸ்தகத்தையும் வேற சில புஸ்தகத்தையும் கிட்ட கொடுத்தாங்க இதுதான் வந்து ஆரம்பம் நான் எப்பவுமே ஒரு நினைக்கிற விஷயம் இப்ப ரொம்ப நம்பிக்கையோட இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா நமக்கு யாரு கூட லைஃப்ல வந்து ஆக்சிடென்டலா மீட்டிங் எல்லாம் நடக்காது எல்லாமே விதிச்சது எல்லாமே எழுதப்பட்டது தீர்மானிக்கப்பட்டது தான் நடக்கும் சும்மா நம்ம லைஃப்ல யாரோ எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு வந்து ஏதோ திறந்த வீடுலாம் வந்துட்டு போயிட முடியாது அது அதுவும் வந்து ஒரு குழு கூட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் நடக்கிறதுன்னா அது வந்து அவங்களுடைய ஆக்ஞை இல்லாம அவங்களுடைய விருப்பம் இல்லாம முன்னாடி எழுதப்படாம ஆகக்கூடிய விஷயம் இல்ல வந்து சோ இப்படிதான் வந்து அம்மா கூட என்னுடைய பரிச்சயம் வந்து ஆரம்பிச்சுது அதுக்கப்புறம் அம்மாவுடைய நான் என்ன என்னுடைய சில அனுபவங்கள் அதுல இருந்து கிடைச்ச சில செய்திகள் பாடங்கள் இது மாதிரி பின்னோக்கி நான் பாக்குறேன் அன்னில இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னி வரைக்கும் அம்மா கூட நிறைய உரையாடுகள் நடந்திருக்கு நிறைய அம்மா பக்கத்துல உட்கார்ந்துருக்கோம் தர்ஷனுக்கு எப்ப போனாலும் அம்மா பக்கத்துல உட்கார சொல்லுவாங்க அது கல்கட்டால அவங்க ஆசிரம் அமைக்காத சமயத்துல அவங்க தங்கி இருந்த இடமா இருக்கட்டும் இல்ல டெல்லி ஆசிரமா இருக்கட்டும் இல்ல வெள்ளிக்காவா இருக்கட்டும் நிறைய மீட்டிங்கா இருக்கட்டும் நிறைய நடந்திருக்கு இப்பெல்லாம் சில சில வருடங்கள்ல நான் அம்மாட்ட வந்து சின்ன குழந்தை மாதிரி அசட்டுதனமா என்ன பேசிட்டு இருப்பேன் இப்பவும் கூட எனக்கு வந்து அம்மானா என் கண்ணுல வந்து ப்ரீடாமினா வர இமேஜ் என்னன்னா நம்ம தர்ஷன்ல போய் கியூல போய் சப்போஸ் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆன பிறகு வந்து எல்லா சாமிச்சியும் தெரிஞ்சதுனால எப்படியா சீக்கிரம் கூட்டிட்டு போயிருவாங்க அவங்க இந்த கியூல போய் நின்று அம்மா வந்து நம்மளை பார்த்த உடனே அப்படியே அந்த கண்களும் வாயும் சிரிக்க நம்மள ஒரு ஆச்சரிய குறையோட ஒரு வரவேற்பாங்க அப்ப நம்ம வந்து அப்படியே உருகி ஒரு சின்ன குழந்தை மாதிரி ஆயிடும் இதுதான் வந்து எனக்கு அம்மான்னு நினைக்கும் போது என் கண்ணுல ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற இமேஜ் எப்பவுமே இதுதான் வந்து இது மாதிரி அம்மா கூட நிறைய அனுபவங்கள் அம்மாட்ட ஒரு தடவை வந்து வள்ளிக்காவில் அவங்க ரூம் மீட்டிங்ல இருக்கும்போது எனக்கு எப்பவும் ஆச்சரியப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அம்மா வந்து இப்படி கண்டினியூஸா ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு களைப்பு இல்லாம தண்ணி கூட குடிக்காம எழுந்திருந்து போகாம ஒரு காலக்கொடி மாத்தி வச்சுக்காம இப்படி ஒரு த எங்க இருந்து அந்த ஒரு எனர்ஜி வருது அப்படின்னு நமக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு இடத்துல உட்காந்த முடியல இன்னைக்கு வந்து எந்த ஒரு சத்சங்கன்னு ஒரு மணி நேரம் கட்டி போட்டாலே நமக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி இருக்கு என்னடா எங்க இருந்து இந்த எனர்ஜி வருது அம்மாட்ட கேட்டேனா நீ எப்படி பேட்டரி ரீசார்ஜ் பண்றேன்னு கேட்டா சாதாரணமா ஒரு பேசுற பாஷையில அம்மா சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னாங்க எனக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷன் அப்படி இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க 
நமக்கு வந்து டைரக்ட் சோர்ஸ் கூட கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் கூட நமக்கு எல்லாம் அப்படி ஒரு தொடர்பு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குன்னா நமக்கு எல்லாம் எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னா அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதை நம்ம எப்பவுமே வந்து யோசிச்சு பார்க்கணும் ரெண்டாவது என்று முதல் மீட்டிங்கை பத்தி ஜோக்கா சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட் பாஷையில சொல்லணும்னா நான் அம்மா கிட்ட போனது வந்து த்ரூ ப்ராப்பர் சேனல் அதாவது என் ஒய்ஃப் மூலம் அதான் போயிருக்கேன் அவங்க சொல்லித்தானே போனோம் அதான் ப்ராப்பர் சேனல் ஸோ ஒய்ஃப் எங்க கூட்டிட்டு போனாலும் போயிருங்க நல்லா எல்லாம் நல்ல இதுதான் நடக்கும் அதையும் சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அம்மா வந்து இன்னொரு தரம் தர்ஷன்ல இருக்கும்போது இப்ப நான் அப்பதான் வந்து வள்ளிக்காவுக்கு போயிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய மனைவி அங்க வந்து ஆயுர்வேத இல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல கொஞ்சம் சிகிச்சையில இருந்திருக்காங்க நாளைக்கு அப்ப இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ஏதோ கால்ல ஏதோ அடிபட்டுருச்சு கொஞ்சம் பெசக ஆயிடுச்சு பெசகிருச்சு ஏதோ சம்திங் அப்ப வந்து நான் அம்மா கிட்ட தர்ஷன் போது சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டேன் உன்னை பார்க்க வந்த இடத்துல காலு அப்படி ஆயிடுச்சு அப்ப அம்மா சொன்னாங்க ஒரு கதை சொன்னாங்க யாரோ ஒருத்தனுக்கு வந்து சனியால ஏதோ ஒரு பாதிப்பு வர மாதிரி இருந்தது அவன் கடைசியில் திருநள்ளாறு போய் சேர்ந்தான் திருநள்ளாறுல அவனுக்கு எது நடக்கணுமோ அது அந்த சனி பகவான் சன்னதியிலேயே நடந்தது அப்படின்னு அம்மா சொன்னாங்க ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு அம்மா கொடுக்குற செய்தி என்னன்னா எது நடக்குமோ அது நடந்தே தரும் எது விதிச்சிருக்கோ அது வந்து கட்டாயம் நடக்கும் இதை விட பெரிய செய்தி என்னன்னா எது நடக்கிறதோ அதை நம்ம ஏத்துக்கணும் அதாவது நமக்கு அம்மா பாவம் வரணும் நம்ம வந்து அக்செப்டன்ஸுங்கிறாங்களே அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு மேல போறக்கூடியது அம்மாவில் ஆஃப்கோர்ஸ் எதையுமே வந்து பார்க்கதுல குறைக்க முடியும் தடுக்க முடியும் இருந்தாலும் வந்து நம்ம கர்மாவை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு தான் அதை தாண்டி தான் நம்ம பண்ணுங்கிறது வந்து செய்தி அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து இன்னொரு இது அம்மாவுடைய ஒரு அனுபவம் என்னன்னா கல்கட்டால இது வந்து அன்னைக்கு பப்ளிக் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை ஆசிரமத்துல ஒரு பதினோரு மணி மேல ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் முடியும் போது இப்போ வந்து எல்லாரும் திடீர்னு அம்மா முன்னாடி சொல்லி வச்சிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது எல்லாரும் முகக்கவசம் போட்டுக்கிட்டு அந்த வெளியில போய் ஆசிரமுக்கு வெளியில ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் வந்து சாலிட் வேஸ்ட் நிறைய இருக்கு எல்லாம் கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நான் எதுக்கு அம்மா எதையுமே வந்து சொல்ல அளவுல வைக்கிறது இல்ல டிவோட்டிஸ் சொல்லிட்டு விடுறது இல்ல வந்து அம்மா வந்து களத்துல இறங்கிடுவாங்க இப்ப நானும் இன்னைக்கு அங்க இறங்கி எல்லாம் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அம்மா என்ன பார்த்து நீ ஏன்டா அதெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்ப அவருக்கு ஆனா அதுல என்னன்னா வந்து அம்மா வந்து அன்னைக்கு சில பேர் இருப்பாங்க சொல்லிட்டு விட்டுருவாங்க நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்க அம்மா வந்து இறங்கி பண்ணுவாங்க அதுல வந்து என்ன செய்தின்னா வந்து போன பிறகும் அதை நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணணும் வந்து ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி சமூக பணிகள் சுற்றுச்சூழல் முன்னேற்ற பணிகள் இதெல்லாம் வந்து அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து அம்மா எல்லாமே தான் செய்யாம எதையுமே வந்து வரும்னு செய்யணும் மட்டும் சொல்ற ஆள்கள் இல்லை இன்னொன்னு வந்து அம்மாவிட்ட நான் ரொம்ப வியந்த விஷயம் என்னன்னா அம்மாவுடைய நிர்வாக திறன் தொலைநோக்கு பார்வை ஒரு தூரம் இதே மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கும் பள்ளிக்காவ தர்ஷன்ல அம்மாவுடைய ரூம்ல நான் வந்து இப்பெல்லாம் ரொம்ப பெருசா போயிட்டு இருக்கு ஆசிரமம் திடீர் நான் கேட்டேன் என் அம்மா இவ்வளவு பெருசா பண்ணிட்டு இருக்கு யூனிவர்சிட்டி என்ன காலேஜ் என்ன அது என்ன இது என்னன்னு போயிட்டே இருக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் எய்ம்ஸ் இது இது வந்து சஸ்டைனபிளா எப்படி பண்றது அதுக்கு ஆன்சரும் கொடுத்தாங்க என்ன எப்படி எப்படி பண்ணாங்க என்னென்ன ஸ்டடி பண்ணாங்க நூறு வருத்துக்கு நூறு வருஷத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இத மாதிரி ரிலிஜியன் பேஸ்ட் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் வந்து சொன்னாங்க வந்து அம்மாவுடைய நிர்வாக திறமைய பத்தி சொல்லணும்னா வந்து நம்மள மாதிரி நைன் டு ஃபைவ் ஆபீஸ் இல்ல அம்மா ரூம்ல இருக்கலாம் தர்ஷன்ல இருக்கலாம் அம்மா ஃபாரின்ல இருக்கலாம் நீங்க தர்ஷன்லயே நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க நான் தர்ஷன் இருக்கும் போதே யாரா பிரம்மச்சாரி வருவா பிரம்மச்சாரி வருவா சுவாமி வருவா ஏதாவது டிஸ்கஷன் நடக்கும் கண்டினியூஸ் ஆபீஸ் தான் ஏதாவது டிசிஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அம்மா வந்து சோ இது வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரா வந்து அம்மா கிட்ட நான் வந்து ரொம்ப பேர்ந்த விஷயம் இப்ப கூட சொல்றேன் இப்ப நம்மள நாகர்கோவில் அந்த காலேஜில் அம்மா வந்து சேர்மனா போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு தரம் தான் நான் பார்க்க போயிருக்கேன் அதுக்குள்ள கொரோனா எல்லாம் வந்துருச்சு 
ஆனா எப்ப போனாலும் பயமா இருக்கும் என்ன கேள்வி கேட்க போறாங்களோ என்ன ஏதுன்னு எல்லாமே அம்மாவுக்கு எல்லாம் டீப்பா தெரியும் எல்லாம் ஸ்டடி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த சுனாமி விஷயம் சொல்லலாம் இல்ல வந்து அப்போ வந்து இந்த சுனாமிக்கு அப்புறம் அம்மா வந்து பல நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து ரிலீஃப் எல்லாம் பண்ணினாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு மெயின் கம்போனன்ட் என்னன்னா அந்த வீடு இழந்தவங்களுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கல பட் அந்த சமயத்துல நான் அந்த ரூம்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இன்ஜினியரிங் டிசைன் காஸ்ட் எஸ்டிமேட்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் எல்லாத்தையும் பத்தி பேசுறது எப்படி காஸ்ட் குறைக்கலாம் எப்படி குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பேசுறது பார்த்து நான் அப்படியே அசந்து போயிட்டேன் அம்மா வந்து இவர் இன்ஜினியர் பார்த்துப்பாரு அவர் அதை பார்த்துப்பாரு இதை பார்த்துப்பாருன்னு எதையுமே விடுறது இல்லை எல்லாத்துலயுமே ஒரு அடிப்படை நாலேஜ் வந்து அம்மா தூண்டி திருவி கேட்டு அவங்களே சேகரிச்சுப்பாங்க வந்து இது ஒரு அம்மாட்ட வந்து நம்ம ஒரு கிரகிச்சிக்க வேண்டிய நம்ம எல்லாம் பாடம் கற்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அம்மா வந்து ஒரு சாதாரணமா வீடு கட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைக்கக்கூடியவங்க இல்லை உதாரணத்துக்கு அந்தமான்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சூழ்நிலை அதனால அங்க எப்படிமா வீடு கட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் ஐஐடில உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸ் மூலமா தனியா டிசைன் போட்டு காஸ்ட் எஸ்டிமேட் எல்லாம் போட்டு பண்ணணும் பார்த்தாங்க அதுல ஒரு சிக்கல் என்ன இந்த கவர்மெண்ட் இந்த பியூரோக்ராட்டிக் ஹர்டல்னு சொல்லுவாங்களே சிபிடபிள்யூடி ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க எஸ்டிமேட் கொடுத்துருக்காங்க அதுபடிதான் பண்ணணும் சோ இல்லாட்டி அப்ரூவல் தரமாட்டாங்க அப்போ வந்து சதாசிவசாமி இப்போ வந்து சதாசிவ ஆனந்தபுரி எல்லாருக்கும் ப்ரொமோஷன் ஆயிடுச்சு இப்போ அவரு தான் கல்கட்டா இன்சார்ஜா இருக்கா நமக்கு ரொம்ப நெருங்கிய சுவாமிஜி வந்து நம்மள வந்து கொஞ்சம் ஆசிரமத்து தள்ளி போட்டா கூட கட்டி பிடிச்சி வீட்டு கயிறு போட்டு கட்டி பிடிச்சி வச்சுட்டு வந்துருவாரு அவரு வந்து சொன்னாரு எங்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போ டெல்லியில லெப்டினன் கவர்னரா இருக்கிற தான் அப்போ அர்பன் டெவலப்மெண்ட் செக்ரட்டரி அங்க சொல்லி அதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் விளக்கெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து விளக்கு வாங்கி கொடுத்தது என்னன்னா வந்து அம்மா வந்து சாதாரணமா செய்யறதே இல்லை இது நல்ல யோசிச்சு பணம் கொடுக்கறதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை அம்மா வந்து ஃபீல்டில் அதை வந்து டெலிவரி பண்றது குவாலிட்டி டெலிவரி பண்ணுவாங்க யாரோ வந்து இது கவர்மெண்ட்டே வந்து நாங்களே பண்ணிக்கிறோம்னு கேட்டா கூட அதெல்லாம் மாட்ட நடக்காது அம்மா வந்து எல்லாமே வந்து நிட்டி கிரிட்டி எல்லாம் சூப்பர்வைஸ் ஷி கெட்ஸ் இன் டு எவ்ரி டீடைல் திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அட்மிரபிள் திங் அபவுட் அம்மா தட் ஐ சீன் நம்ம வந்து ஏதோ மேலா மேலா இருந்துகிட்டு அவன் பார்த்தோம் இவன் பார்த்தோமா அப்படியே நடக்கு தன்னால் நடக்கு அப்படின்லாம் விடக்கூடியவங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வந்து லட்சக்கணக்கான டிவோட்டிஸ் இருந்தாலும் எல்லார்கிட்டையும் சில சமயம் ஒரு தனியான அக்கறை எடுத்துக்கிறதுங்கிறது விஷயம் அத மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கும் எனக்கும் நடந்திருக்கு அதுல ரெண்டு சம்பவங்களும் உங்களுக்கு சொல்றேன் கல்கட்டால பார்த்ததுக்கு பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ள நினைக்கிறேன் ஒரு பிறந்த நாளுக்கு நான் வள்ளிக்காவுக்கு அந்த பிறந்த நாளைக்கு முக்கியன தினம் எனக்கு வந்து வயிறு சரியில்லாம போயிடுச்சு ராத்திரி ரூமுக்கு வந்து நிஜாமிரத சுவாமி இப்ப டெல்லியில இருக்க நிஜாமிரத ஆனந்த புரி இப்போ அவருக்கும் ப்ரொமோஷன் ஆயிடுச்சு சோ அவர் ரூமுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அம்மா கொடுத்தாங்கன்னு சாப்பிடக்கூடிய சில பழங்கள் இளநீர் எல்லாம் குடிச்சிட்டு போனாங்க ஆனஞ்சு சரி அம்மா அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்கன்னு இவர் சொல்றாரு அம்மா எத்தனையோ பேர் வந்து தங்கியிருப்பாங்க இப்ப வந்து நம்மள மட்டுமா ராமசுப்பன் அந்த ரூம்ல இருக்கா கொண்டு கொடுங்க சொல்லி இருக்க போறாங்கன்னு நினைச்சேன் அடுத்த நான் வந்து பிறந்த நாள்லாம் முடிச்சு இந்த கியூல நம்ம போகும்போது தர்ஷன்ல அம்மா அப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அதனால லட்டு கொடுப்ப என் கையில லட்டு கொடுத்துட்டு நீ இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடாது உனக்கு வயர் சரியில்லை கல்கட்டா போய் எல்லாரும் கொடுத்துட்டு அப்புறம் சாப்பிடு சோ இந்த மாதிரி ஒரு தனி அக்கறை கரிசனங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் அதுல நம்ம எல்லாம் நெகிழ் நெகிழ வைக்கிற ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி ரெண்டாவது வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல நான் சென்னை வந்த பிறகு தாயார் தவறி போயிட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் ஆசிரமில இருந்து ஒரு போன் வந்து லேண்ட்லைன்ல போன் வந்து எடுத்தேன் அவங்க நாங்கள் ஆசிரமில இருந்து பேசுறோம் அம்மா பேசுவாங்க ஸோ அம்மா வந்து எங்கிட்ட பேசி எனக்கு ஆறுதல் கொடுத்து தேற்றி நான் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொன்னேன் இதுவும் வந்து நம்ம அம்மா வந்து பேசாட்டாலும் சரி நம்ம கூட எப்பவுமே இருக்காங்க ஆனாலும் 
இப்ப டிபோட்டிக்காக இந்த மாதிரி டைம் எடுத்து போன்ல பேசுறதுங்கிறது வந்து எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கிறது நீங்க எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க அதே மாதிரி அம்மா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் போகும்போதுலாம் எப்பவுமே என்னுடைய ஹெல்த்த பற்றி விசாரிப்பாங்க டயபெட்டிக் இருக்கா சுகர் இருக்கா அம்மா பார்த்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுகர் வந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பிளட் ப்ரெஷர் மாத்திர சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் முதல்ல இதெல்லாம் வரத்துக்கு முன்னாடி அம்மா வந்து சில இயற்கை மருத்துவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் ஏற்றுதுதான் அது எப்படி சொன்னாங்கன்னு தெரியாது அதே மாதிரி சில ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்லாம் வந்து சிற்றுண்டி இந்த பொறுக்கு தீனி எல்லாம் திங்க அதுன்னு ரெண்டு மூணு ஐட்டம் சொல்லுவாங்க இப்போ நான் விரிவா சொல்ல விரும்பல அதெல்லாம் நமக்கு பிடிச்சது நமக்கு என்ன வியாதி வரப்போறதோ அதுக்கு இதெல்லாம் ஒவ்வாத விஷயம் அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் இப்ப நினைச்சு பாக்குறேன் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு தனியா கரிசனை எடுத்துட்டு கியூர் வரும்போது இதெல்லாம் கேட்கறதுங்கிறது வந்து ஒரு எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா தோணுது ரெண்டாவது வந்து நாங்க தரிசனம் பண்ணும் போதுனா என் ஒய்ஃப் வந்து வீட்டுல ஏதாவது ஸ்வீட் எடுத்துட்டு போவாங்க அம்மா அதுக்காக பண்ணி எடுத்துட்டு போவாங்க ஸோ அம்மா உடனே அதை கட்டாயம் சாப்பிடுவாங்க அப்படியே அப்படி எல்லாருக்கும் விநியோகம் பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயோ பதினேழுலயோ நினைக்கிறேன் சென்னை தர்ஷன்ல அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் எடுத்துட்டு போயிருந்தோம் அம்மா வந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு சாப்பிடவே இல்லை நான் பக்கத்துல உட்காந்துருக்கேன் என்னடா அது சாப்பிடவே இல்லை அம்மா வந்து எப்பவும் வந்து நம்ம கொண்டு வந்தா சாப்பிடுவாங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அம்மா தர்ஷன் நடத்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இருந்தேன் என் பக்கம் திரும்பி நான் இந்த ரூம்ல போன கூட சாப்பிடுவேன் நீ யோசிச்சு பாருங்க வந்து இவன் கொண்டு வந்திருக்கா இவன் நம்ம சாப்பிடலேன்னு கவலைப்படுறான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா என்ன ஏன் சொல்லணும்னு சொல்லுங்க இதெல்லாம் வந்து இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து எவ்வளவு பேர் நம்மளை சுத்தி இருக்காங்க ஒருத்தர்கிட்டயும் நம்ம நமக்காக எவ்வளவு பண்றாங்க அலுவலகத்துல இருக்கலாம் எங்க வேணா இருக்கலாம் நம்ம யார்ட்டையும் எவ்வளவு கரிசனம் எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளவு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்மளும் இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்குதான் ஒரு நான் ஒரு பாடமா சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகள் அடுத்தாப்புல வந்து ரெண்டு மூணு விஷயத்த சொல்லி நான் இதை நிறைய பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கைகள்ல வந்து சில நிகழ்ச்சிகள் புள்ளிகள் மாதிரி வரும் ஆனா அந்த புள்ளிகள்லாம் சேர்த்தா ஒரு அழகான கோலம் வரும் இப்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஒருங்கிணைந்த திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவன் மாவட்டம் நிறைய பிரிஞ்சு போச்சு அந்த மாவட்டத்துல சங்கரன் கோவில்னு ஒரு இடம் இருக்கு அங்க கோமதி அம்மன் அவங்க வந்து அங்க பாண்டிய நாட்டுல கண்கண்ட தெய்வம் பார்க்க எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே என்னுடைய இஷ்ட தெய்வம்னா அந்த கோ அதுக்கப்புறம் கல்கத்தா போன பிறகு எனக்கு இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச பூஜை பண்ணின தட்சிணேஸ்வர் காளி அங்க அடிக்கடி போவேன் நான் ஈவினிங் ஆர்த்தியும் போது போவேன் ஆர்த்தின்னா வந்து நம்ம கோயில் ஆர்த்தி மாதிரி இல்லை அங்கெல்லாம் நாற்பது நாற்பது நிமிஷம் நடக்கும் ஆர்த்தி வந்து லாபரேட்டா பண்ணோம் அங்கேயும் அடிக்கடி போவேன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த வாழ்க்கையில இந்த பிறவியில என்னை கொண்டு சேர்த்துட்டாங்க அம்மாட்டங்கள தான் நினைக்கிறேன் இந்த மூணு புள்ளியும் சேர்ந்துதான் என்னுடைய அழகான கோலம் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அப்புறம் கடைசியா நான் சொல்ல விரும்புற செய்தி என்னன்னா சில பாடங்கள் நான் கற்றது வந்து வாழ்க்கையில நமக்கு வந்து பொறுமை வந்து ரொம்ப இருக்கணும் நிதானமா இருக்கணும் எதுக்கு அவசரப்படக்கூடாது ரெண்டாவது வந்து நம்ம எப்பவுமே கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கு ஏன் நமக்கு வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் நம்ம வந்து ஏதாவது சின்னதா ஒரு சரியா நடக்கலைன்னா கூட நம்ம ஒரு ஒரு போகப்படுறோம் ஆனா நல்லது நடக்கும் போது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நன்றி உணர்வோடு உள்ள இருக்கிறது இல்லை நம்ம நன்றி உணர்வு ஃபுல்லா இருக்கும் போதே அந்த கடவுள் இறைவன் உள்ள வந்து உட்காந்துருவோம் இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் வந்து அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் அம்மா எனக்கு காட்டின ஒரு அக்செப்டன்ஸ் எதையும் ஒத்துக்கிற மனோபாவம் எல்லாத்தையும் வந்து நம்பிக்கை ரொம்ப இப்ப நம்ம அம்மாட்ட வந்துட்டு நம்ம எல்லாருமே வந்து அம்மா பாத்துப்பான்னு இருக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப துள்ளி எல்லாம் ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்ல ஆனா இது நான் சொன்ன எந்த விஷயமே நம்ம ஈஸியான விஷயம் இல்ல நானும் இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட் பண்ண ஸ்ட்ரகிள் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்ப நம்பிக்கையை பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு வந்து சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுவே ஆன்சைட்டி ஆயிடும் சில சமயம் ஏதாவது ஆபீஸ் விஷயம் இம்பார்ட்டன் மீட்டிங்கு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணா ஒரு பேப்பர் கிடைக்காது நான் அப்பப்பெல்லாம் கூட அம்மாட்ட வேண்டிப்பேன் ஆமா பேப்பர் கிடைச்சா தேவையில்லை சின்ன சின்ன விஷயம் வந்து 
நான் இது எப்படி சொல்றதுன்னா ஒண்ணு வந்து தலப்பால தலப்பாக விஷயம் தலப்பா தல தலப்பா தலை போனா தலைப்பா போனாலும் ஒரு ஆள் தலை மிஞ்சி தேங்குற மாதிரி தலைப்பாக்கு கஷ்டப்படுவோம் நம்ம கவலைப்படுவோம் ஆனா தலை போற விஷயத்துல நான் கவலைப்பட்டது இல்லை அக்டோபர் மாசம் கொரோனா வந்து பதினஞ்சுனா ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் நாலஞ்சுனா ஆக்சிஜன் கொடுத்தாங்க எனக்கு போன் பண்ணினவங்க எல்லாம் வந்து நான் என்னமோ மனசு உடஞ்ச மாதிரி தைரியமா இருங்க தைரியமா இருங்கன்னா எனக்கு தைரியம்னா என்னன்னு தெரியாது ஆ அம்மா இருக்காங்க அம்மா சொல்லியிருக்காங்க எதாலும் ஏற்றுக்க வேண்டியதுதான் இதுதான் முடிவுனா இதுதான் முடிவு இதுல பயப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அதனால நான் வந்து சுபாமிரதானந்தபுரிக்கு போன் பண்ணேன் சதாசிவானந்தபுரிக்கு போன் பண்ணேன் அம்மாட்ட வந்து காதில் சொல்லிருங்க அது மாதிரி ராமசுபனுக்கு கொரோனா வந்திருக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கான்னு சொல்லியிருக்கு எவ்வளவுதான் அதுக்கு நமக்கு அதுக்கப்புறம் கவலைப்படுறதுக்கு என்ன இருக்கு அது அம்மா கவலை நம்ம சுமையே இறக்கி வச்சேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒரு நம்பிக்கையோடு இருக்கணும் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து ஓரளவுக்கு இது நிறைய இருக்கு வந்து எவ்வளவு சொல்றது இப்போ நான் உங்கள்ட்ட இருந்து கேட்க விருப்பப்படுறேன் அதனால நான் இது வரைக்கும் வந்து என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை பூர்வியா சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் எனக்குள்ள இருந்து என்னை இயக்கி கொண்டிருக்கிற அம்மா தான் என்று கூறி இதை அம்மாவுக்கு அர்ப்பணித்து முடிக்கிறேன் பிரித்தேஸ்வரி my pranams sacred feet of amritanandam namaskaram namaskaram manakam ji na modaliye ayya upati sonna pole ellarkum purinjirukom ipo enak pesrathu edam illama pannitaaru romba yadarthamana romba simple ana sila per pesna enna na adutha avanga patti pesrathukku edhume illama poidom அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இல்லாம பண்ணிட்டாரு ஆனா சில விஷயங்கள் திருப்பி அண்டர்லைன் பண்ணி கா பண்ணி காமிக்கும் போது அவர் சொன்ன இடத்துலயே சில விஷயங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காமிக்கும் போது அடுத்த இது இப்படி ஒரு பாக்கலாமே அப்படின்னு தோணலாம் சோ என்னோட ஆங்கிள் ஒரு வித்தியாசமான ஆங்கிள் சுவாமி வந்து தட்சிணேஸ்வர காளிய வந்து அடிக்கடி தரிசனம் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாரு ராமகிருஷ்ண பரமம்ச குருநாதர் பண்ணது எனக்கு அவரும் குருநாதர் சோ அவரு அவரு என்ன என் மனசை தொட்டுட்டாரு அந்த இடத்துல அதுவும் அதுக்கப்புறம் குரு வழிபாடு குரு வழிபாடை விட ஒரு சிறந்த வழிபாடு வேற எதுவுமே இல்லை அதுக்கு வந்து பல புண் பல ஜென்மங்கள் வந்து பயணப்பட்டிருந்தா மட்டும்தான் கடவுள் வழிபாடை தாண்டி குரு வழிபாடுக்குள்ள வர முடியும் சோ அந்த இடத்துக்கு அம்மாவை வழிபட்டு இருக்காருன்னு கேட்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அதுல வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் என்னன்னா குசேலர் வந்து அவல் பொறி எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணர் கிட்ட கொடுப்பாரு அதை எடுத்துக்குவார் அதை ஏத்துக்கிறது போல ஐயா குசேலர்னு சொல்ல வர மாதிரி அந்த பரிமாணம் சொல்றேன் அந்த பரிணாமத்தை சொல்றேன் நான் அது போல அந்த ஸ்வீட் எடுத்துக்கிற அந்த ஒரு அழகான ஒரு கதையை சொன்னாரு மனத்தை மனச தொட்ட ஒரு கதை அதுல அவரோட எளிமையும் அந்த ஹம்பிள்னஸ் காமிச்சுது எல்லாமே யதார்த்தமா எடுத்துட்டு போயிடுங்களேன் ஹம்பிளா இருப்போம் சிம்பிளா இருப்போம் எல்லாமே ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பாக்கம் அந்த ஆன்மீகம்ன்றதே ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்கம் தான் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து என்னுடைய குருநாதர் அடிக்கடி சொல்ல ஒரு வார்த்தை என்னன்னா குரங்கு குட்டிக்கும் பூனை குட்டிக்கும் ஒரு வித்தியாசம் சொல்லுவாரு இந்த குரங்கு என்ன பண்ணும் தாய் குரங்கு குரங்க குரங்கு தன்னுடைய குட்டியை புடிச்சிட்டு போகாது அந்த குரங்கு தான் அதை புடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அணைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் மரத்துக்கு மேல கிழத்து கடத்து தாவிட்டே இருக்கும் இது ஒரு பரிமாணம் ஆனா பூனை குட்டி பாத்தீங்கன்னா தன்னை எல்லாத்தையும் எனக்கு எதுவுமே பொறுப்பு இல்ல நீ தூக்கிட்டு போனா தூக்கிட்டு போ விட்டு போனா விட்டுட்டு போன்னு சொல்லிட்டு கம்மனு தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அவ்வளவு கூர்மையான பற்கள் ஒரு உயிரை கொல்லக்கூடிய பற்கள் அது கருணையோட கவி பத்திரமா எடுத்துட்டு போவோம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் அது போல அந்த சரணாகதி இருந்ததுன்னா நம்மள எங்க கூப்பிட்டு போனோமோ குரு அங்க கூப்பிட்டு போனாருன்றது ரொம்ப அழகா சொன்னாரு முக்கியமா அத சொன்னது நிறைய பேர் சொல்லிடுவாங்க நான் செயல்படுத்த மாட்டேன் கொரோனால அவருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இருக்கும் போதும் அவர் எங்கேயுமே ஒரு நிதானம் இழக்கல ரொம்ப அமைதியா இருந்துட்டார் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்கம் வந்துட்ட உடனே சரி இதை தவிர வேற என்ன வேணும் இதுதான் லிபரேஷன் விரைவில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஏன் பிறந்தோம் பை போறோம் ஏன் இறக்குறோம் பை போறோம் ரெண்டுத்தையுமே அவர் கடந்துட்டு இருக்காரு சோ அவர் வழிய நம்மளும் பின்பற்றணும் அதுதான் சிறப்பு காரணம் என்னன்னா பீஷ்மர் தன்னுடைய அம்பு படுக்கையில படுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது அவரு எந்த காலத்துல எந்த நேரத்தை தன்னு உடம்பு விட்டு போகணும் அதான் ஏகாதசிக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு நான்கு நாள் நான்கு நாட்கள் முன்னாலன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு சிறப்பான தருணம் மன அமைதியும் முழுமையான ஆன்மீக பயிற்சியும் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நிதானம் வரும் அப்பதான் நம்ம இந்த இடத்தை விட்டு வெளியில போகும்போது ஸ்திரமான இடத்துக்கும் நிதானமா பயணப்பட முடியும் ஏன் குருநாத் திருவடிகளை கலக்க முடியும் இது எல்லாமே ரொம்ப அழகா சின்ன சின்ன கதைகள் மூலமா எளிமையா சொல்லியிருக்காரு சொல்லுங்க ஜி ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சிறப்பான விஷயம் நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம்
அம்மா டெல்லிக்கு வந்தாங்க இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் அம்மா டெல்லிக்கு வர்றது மார்ச் மாசத்துல ஆனா இது வந்து ஒரு அன்ஷெடியூல்டு விசிட் யூரோப் டூர் முடிச்சு வந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ டெல்லியில விவேகானந்த கேந்திரம் இருக்குல்ல அஜித் டோவலோட இது அங்க வந்து அம்மா அந்த சென்டினரி செலிப்ரேஷன் பிகின் ஆகுது அதுக்கு வந்து அந்த துவக்கி வச்சு அந்த விழாவில் சொற்பொழிவு நடத்த வந்தாங்க எனக்கு சில ஆஃபீஸ் காரணங்களால அப்போ போக முடியல ஆனா தனியா அம்மாவை நான் டெல்லி ஆசிரமில் பார்த்தேன் ஆசிரமத்தை சேர்ந்த ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க இன்னொரு ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர் ஒரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பொசிஷன்ல இருந்தார் அப்போ அவரும் அம்மாவுடைய டிவோட்டி உட்கார்ந்துருக்காரு நான் அம்மாட்ட கேட்ட அம்மா நான் வர ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மார்ச்சில் ரிட்டையர் ஆக போகிறேன் நான் எங்கே சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி அம்மா ஒரு பெரிய சிரிப்பு சிரிச்சாங்க சிரிச்சுட்டு அந்த ஆஃபீஸரை ரிட்டையர் ஆன ஆஃபீஸரை காட்டி யார் கண்டா அவனை மாதிரி உனக்கும் ஏதாவது கிடைக்கும் அப்படின்னு இது மார்ச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று முடிஞ்சு டிசம்பர் மாதம் டெல்லியிலேருந்து பள்ளிக்காக வர்றதுக்காக விமானத்தில் வந்து சென்னையில் இறங்குறேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் போஸ்டிங்லாம் பார்க்குற அந்த கன்சர்ன்டு செக்ரட்டரி என்னுடைய மொபைலில் மெசேஜ் வருது சிஎம் உங்கள் ஃபைல் அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸ்டேட் விஜிலன்ஸ் கமிஷனராக ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ரேங்கில் அந்த பதவி அப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ வள்ளிக்காவில் போய் தர்சனில் அம்மா கிட்ட சொன்னேன் அம்மா இந்த மாதிரி சொன்ன நீ நினைவு இருக்கா அப்படி ஆயிடுத்து அம்மா சொன்னாங்க அம்மா சங்கல்பிச்சு அப்படி அவ்வளோதான் சொன்னேன் யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலயோ என்னமோ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி காலேஜ் எடுக்க போறேன் நாகர்கோவில்ல இப்ப அதுவும் வந்து இப்ப கோபால கிருஷ்ணன் ஜி இருக்காரு இங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு அவருக்கு அவர் பாக்குறேன் நான் பிக்சர்ல அவருக்கு தெரியும் அப்போ வந்து இந்த காலேஜ் அம்மா எடுக்கவே போறது இல்லைங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் நினைச்சாங்க ஏன்னா தராசு அந்த பக்கம் தான் அவருக்கு இருந்தது அதுல எடுக்கிறதுல உள்ள சிக்கல் தான் நிறைய இருந்த மாதிரி இருந்தது அப்போ ஆனா அம்மாவுடைய டிசிஷன் மேக்கிங் எல்லாம் வந்து நம்ம அதை யாராலையும் டிசைபர் பண்ணும் காலேஜ் எடுத்தாங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எடுக்க போறேன் நீ அங்க அதை பாத்துக்கணும்னு சொன்னாங்க வந்து நமக்கு எப்ப எதை செய்யணும்னு தெரியணும் அதை நம்ம அம்மா கிட்ட விடும் நான் சொல்ல விரும்பினேன் ரெண்டாவது வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி அனுபவங்கள் நிறைய பேருக்கு இருந்திருக்கலாம் நீங்க வேற ஒரு கோணத்துல அதை பார்த்திருக்கலாம் அதே நீங்க பறந்துகிட்டீங்கன்னா அது எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் தேங்க்யூ Thank you. Thank you once again, Ji. Once again. It's, it's beautiful to know the way he traveled, the spiritual journey. It's beautiful. So, this is why I told you that you are going to be a lot of people. If you are going to be a lot of people, I will tell you that you are going to be a lot of people. And one more thing, Ji, you have a lot of backdrop. You are going to be a lot of people. You are going to be a lot of people. I am going to be a lot of people. So, all of this, I am going to be a lot of people. I am going to be a lot of people in the past. மனம் குளிர இந்த காலையில சூரியன் எழுந்து வரும்போது பார்க்கும் போது மனசு எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆயிடும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்கும் போது ரொம்ப இனிமையா இருந்தது இது போலவே இன்னும் நிறைய நம்ம ஐயா கிட்ட இருந்து கேட்டுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்க யாருக்காவது எந்த கேள்விகளாக இருந்ததுன்னா ஐயா கிட்ட கேளுங்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கேளுங்க நம்ம நிகழ்ச்சியை திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுவோம் அண்ட் பேக் டு தோடியம் இஸ் ஆல் ஓபன் ஃபார் யூ அண்ட் நன்றி